Hi, hello, xin chào các bạn nha, thầy là Lâm Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với cái dạng câu hỏi thứ hai cho phần câu hỏi yes no ở phần part 2 nha Đó chính là câu hỏi với à, động từ khiếm khuyết ha Động từ khiếm khuyết là gì? Là những cái động từ mà nó không có biến thể ha Nó đã cố định ở một cái dạng đó luôn Nó ví dụ như là những từ như là can, could, nè, may, my, should, will, would, à, vân vân ha Rồi, ở trong đề thi, à, trong phần part 2 này thì người ta sẽ thường, thường sử dụng những cái từ như là can, nè, could, nè, should nè, will và would ha. Rồi. Ở cái dạng câu hỏi này thì người ta cũng chia nó thành câu hỏi yes no questions luôn ha. Tại vì nó sẽ thường hỏi là ví dụ như là bạn có thể làm gì cho đó, bạn có thể giúp tôi gì đó không, bạn có thể giúp tôi làm một việc gì đó không thì người trả lời họ chỉ được trả lời là uh, có hoặc là không thì nó cũng giống như những câu trả lời mà có trợ động từ như mình đã học hôm trước ha. Rồi. À, ở trong cái dạng này thì nó có một cái câu đặc biệt một xíu Đó là câu hỏi mà đi với từ shoot này các bạn Đi với từ shoot ha Đối với những từ còn lại thì nó có nghĩa là nhờ vả là một việc gì Nhưng mà đối với từ shoot á, thì nó lại có nghĩa là đưa ra một lời đề nghị hoặc, hoặc là một cái lời khuyên Nó giống như là cái cái dạng hôm bữa trước mình học là cái cái mà à, Why don't á à, Why don't you hoặc là why don't we làm cái gì đó ha Tại sao chúng ta không làm gì đó Tại sao bạn không làm gì đó Thì bây giờ họ hỏi họ dùng từ shoot thì là à, Chúng ta có nên làm gì đó không là bạn có nên làm gì đó thì đó nó cũng sẽ tương đồng với nhau Ok bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần ví dụ để mình hiểu rõ hơn về câu hỏi với động từ khiếm khuyết nha câu đầu tiên ha 504 mình sẽ nghe trước sau đó thầy sẽ phân tích one could you help Lisa organize the client files could you help Lisa organize the client files ha could you help các bạn nghe được từ đó không Could you help? Could you help? Đó. À, không không có cái từ để hỏi nào bắt đầu ha. Đó, các bạn để ý phần đó nha. Mà nó sẽ bắt đầu bằng một cái động từ khiếm khuyết là could ha. Could you help có nghĩa là bạn có thể giúp ha. Bạn có thể giúp ai làm gì đó không? À, cụ thể đấy là bạn có thể giúp Lisa à, organize là sắp xếp ha. À, client files là những cái um, dữ liệu về khách hàng, những cái tài liệu về khách hàng. Bạn có thể giúp cái, bạn, cái cô Lisa này... À, sắp xếp lại cái dữ liệu khách hàng không đó người ta hỏi là có hay là không có giúp đỡ được hay là không thì thường nó trả lời là có hay không á hoặc là họ sẽ có một cái trả lời khác thì mình sẽ đi vào phần trả lời nè A Sure as soon as I finish this report Sure as soon as I finish this report Sure, sure có nghĩa là gì? Có nghĩa là chắc chắn rồi đúng không? Thì nó sẽ nó sẽ tương đồng với cái từ là từ yes ha, yes nghĩa là có, sure có nghĩa là chắc chắn rồi, thậm chí cái từ sure này nó còn nó còn thể hiện cái cảm xúc dữ dội hơn ha, chắc chắn rồi. As soon as I finish this report, as soon as có nghĩa là ngay khi ha, ngay khi tôi hoàn thành cái bài báo cáo này, có nghĩa là cái người này họ chấp nhận họ sẽ giúp đỡ cho Lisa, nhưng mà sau khi ha, họ hoàn thành cái bài báo cáo này thì họ mới có thể giúp được thì câu này là hoàn toàn chính xác. Rồi, mình sẽ nghe câu tiếp theo nè. B. You helped me a lot. You helped me a lot. Ha, you helped me a lot. Bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Câu này hoàn toàn vô lý ha, tại vì người ta hỏi là có thể giúp đỡ gì đó không mà trả lời là bạn đã giúp tôi rất là nhiều thì nó chả liên quan gì cả, đúng không? Thì họ hỏi giúp hay không thì trả lời là có hay là không thôi. Ok, câu còn lại nhé. C. Yes, they are on their way here. Yes, they are on the way here. They are on the way here. Vâng, họ đang họ đang trên đường tới đây ha. Câu này là sai hoàn toàn luôn. À, người ta đang hỏi bạn mà, ta hỏi là you mà mà trả lời là they hay là là họ là ai đó thì không liên quan gì tới cái cuộc hội thoại của chúng ta cả. Cho nên câu này sẽ chọn câu A nè. Rồi tương tự mình có câu trả lời gián câu trả lời khác ở đây ha. I'm afraid I can't. I'm afraid I can't. Rồi trong tiếng Anh mà cái phần mà các bạn uh, tiếng Anh mà nghe á, listening á đối với cái dạng cái dạng từ mà cannot này các bạn uh, các bạn có thể phân biệt với từ can ở chỗ á, là cái từ can mà có thể á, thì họ đọc rất là nhẹ rất là bình thường ví dụ như yes I can do it I can do it I can do it I can help you ha còn đối với cái dạng từ mà phủ định á, là từ cannot mà viết tắt lại á, thì nếu mà thường có người thì họ sẽ đọc chữ t luôn ví dụ như I can't I can't như vậy thì các bạn sẽ dễ nghe nhưng mà có một số trường hợp họ sẽ không đọc cái từ ở cuối luôn nhưng mà họ sẽ nhấn cao giọng họ lên ha họ nhấn cao giọng và họ đọc nó dài ra một xíu ha họ sẽ nói là I'm afraid I can't I'm afraid I can't đó thì các bạn sẽ thấy những cái từ mà can mà nhấn mạnh mà đọc cao giọng hơn á thì đó sẽ là cái từ mà không thể ha tôi không thể mà còn đi với cái từ afraid là chắc chắn là không thể rồi 
I'm afraid có nghĩa là tôi e rằng ha, tôi sợ rằng, tôi sợ rằng là tôi không thể, tôi e rằng là tôi không thể giúp đỡ cho bạn được, tại vì lý do là tôi bận hay là như thế nào đó. Rồi câu thứ hai là of course, no problem, of course, no problem, of course có nghĩa là tất nhiên rồi ha, nó sẽ giống như cái từ mà sure hoặc là yes có nghĩa là ok, tôi sẽ làm được ha, no problem là không vấn đề gì cả. Rồi mình sẽ đi qua cái câu ví dụ tiếp theo nè. Two. Should we make a new company logo? À, should we make a new company logo? Should we make a new company logo? Là chúng ta có nên có nên làm một cái logo công ty mới không ha? Câu này là một câu về cái lời đề nghị, lời đề xuất, đúng không? Nó không có nhờ giúp ai giúp đỡ gì hết cả, không có nhờ giúp đỡ mà nó chỉ là chỉ là đưa ra một cái lời đề nghị để hỏi ý kiến mọi người xem là chúng ta có nên nên thay đổi ha, làm một cái logo công ty mới không? Thì xem được họ trả lời thế nào ha. A. Next to the main entrance. Next to the main entrance ha. Kế bên cái lối đi chính. Thì câu này là câu trả lời cho câu hỏi là where. Cái gì đó ở đâu đúng không? Còn cho câu hỏi này là sai. Rồi mình sẽ loại câu A đi ha. B. No, I majored in art. No, I majored in art. I majored in art. Ha, là tôi là gì? Tôi là chuyên ha Major là chuyên ngành Là tôi chuyên về chuyên về nghệ thuật Tôi chuyên về mỹ thuật Là câu này cũng là sai luôn Vậy thì chắc chắn câu còn lại là câu đúng rồi Các bạn nghe, chú ý nghe vào câu cuối nha C I think the current one is fine I think the current one is fine I think the current one is fine Là tôi nghĩ rằng cái current là gì các bạn Current là hiện tại đúng không One ở đây chính là cái từ mà thay thế cho từ logo này nè Tôi nghĩ rằng cái logo hiện tại thì nó như thế nào Nó nó ổn rồi Chúng ta không cần phải thay thế nó Ok Rồi tương tự các bạn sẽ có câu trả lời giải tiếp ở đây là Yes I personally think so Là tôi như thế nào Tôi là cái nhân tôi cũng cũng nghĩ là như vậy ha tức là tôi tôi đồng ý với bạn là chúng ta nên đổi một cái logo mới hoặc là câu thứ hai là let's ask the PR team PR ở đây là viết tắt của từ public relation ha public relation có nghĩa là um, quan hệ cộng đồng ha quan hệ công chúng rồi hỏi hãy cùng đi hỏi người đó à, đây là dạng một câu trả lời gián tiếp ha khi mà người người được hỏi họ không biết câu trả lời hoặc là họ không đủ cái năng lực để họ trả lời thì họ sẽ họ sẽ đi hỏi một người khác hoặc là họ sẽ tư vấn cho cái người hỏi là đi hỏi một ai đó để biết được thông tin thì đây chính là cái câu này ha let's ask the PR team đi hỏi người đó để có câu trả lời ok rồi cái phần này là phần mà mình mới làm nè thì trong đề thi á thay vì người ta nói yes thì một số câu người ta có thể trả lời là sure là chắc chắn rồi ha no problem là không có vấn đề gì cả of course là tất nhiên rồi ha certainly là cũng là tất nhiên rồi đó thì họ sẽ trả lời một cách khác bằng những cái từ này thì những từ này các bạn uh, các bạn học để biết nha hoặc là thay vì trả lời là no thì họ sẽ trả lời là sorry ha i'm sorry but i'm afraid i can't hay là i'd be happy to but rồi các bạn để ý ha, những khi mà có cái từ but, à but có nghĩa là nhân á thì thường đó là cái câu mà nó 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 là phủ định ha, tức là nó sẽ không không đáp ứng được. À, ví dụ như là xin lỗi nhưng mà tôi không thể làm được. À tôi rất muốn nhưng mà tôi không thể làm được. Đó, cứ có cái từ but là nó sẽ sẽ không có giúp được cho bạn đâu. Rồi, các bạn cũng tương tự cũng học để nắm những cái từ này luôn ha. Ok, mình sẽ đi vào phần bài tập ứng dụng. Phần 505 bài tập điền khuyết để giúp cho các bạn nghe được những từ quan trọng nha. A. 1. Could you remind Mr. White to send us the invoice? Could you remind, ha, could you remind Mr. White to send us the invoice? Ha, nhấn nhấn vào câu cuối ha, lên giọng ở cái chữ cuối cùng là invoice. Could you remind Mr. Mr. White to send us the invoice? là bạn có thể ha could you remind could you cái gì đó hay là can you cái gì đó có nghĩa là họ đang nhờ mình họ đang muốn nhờ mình cái gì đó họ hỏi ý kiến của mình ha bạn có thể à uh, could you remind bạn có thể nhắc cái ông ông white cái ông trắng ha bạn có thể nhắc cái ông trắng này gửi cho chúng ta cái cái hóa đơn không rồi bạn có thể giúp được hay không thì xem họ trả lời nè I'll call him right away I'll call him right away. Đó, rồi. Các bạn nhớ cái từ gọi á, mình đọc là call nha. Call giống như là cá cá kho, cá khô đó. Chứ đừng có nói là từ con ha. Nếu mà các bạn nghe và con là các bạn nghe tới mai cũng không ra được cái từ đó luôn đâu. Ok. Out ha. À, tôi sẽ nè. À, viết tắt lại á. I will á. Viết tắt là họ sẽ đọc là out ha. I'll call him right away. I'll call him right away. Có nghĩa là tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay lập tức. 
Rồi, tương tự các bạn nghe câu những câu còn lại nha. 2. Should we focus on online advertising? Let's discuss it in the meeting. 3. Can we try the new Italian restaurant tonight? I'm sorry, but I have been there twice. 4. Would you take this file to the sales team? Sure, I'll do it right now. Rồi, ok, tương tự nghe được phần này rồi thì các bạn cũng sẽ xem cái phần lợi dịch ha để xem thử ở đây những cái đoạn gạch chân á là những cái đoạn còn bị khuyết, thiếu ha và những cái từ còn lại thì các bạn sẽ xem thử tổng thể là cái phần tiếng Anh người ta viết là gì rồi sau đó các bạn dịch nghĩa ra nếu mà dịch nghĩa không không ổn ấy, thì các bạn có thể xem phần tiếng Việt ở đây thay đã dịch sẵn rồi sau đó nhiệm vụ của các bạn là nghe đi nghe lại nhiều lần ha nghe đi nghe lại nhiều lần để tai của mình quen với âm thanh để các bạn cải thiện cái kỹ năng nghe của mình lên Phần nghe thì chỉ có là nghe nhiều là các bạn mới cải thiện được thôi Và nghe phải nghe đúng cách ha, phải đúng quy trình Là phải nghe trước, sau đó check lại đáp án xem phần nghĩa là gì Sau đó mình mới nghe nhiều lần Mình nghe nhưng mà mình biết là nó nói về cái gì Thì mình mới cải thiện kỹ năng của mình được Còn mình nghe mà mình không nghe được gì Nhưng mà mình cứ mình cứ nghe hoài, nghe hoài Thì nó cũng không có khá lên được bao nhiêu cả Ok, rồi mình tương tự mình sẽ đi qua phần bài tập Tiếp theo là bài tập điền khuyết Và sẽ chọn phương án đúng cho cái câu đó luôn Sau khi các bạn điền vào từ chính xác ha rồi, câu uh, cái file 506 nè. B. Number 1. Can you proofread this document before I submit it? Rồi, can you các bạn có nghe được từ can you không? Ha, cái từ mà could you với lại can you thì nó sẽ nó sẽ có nghĩa giống nhau đó là bạn có thể giúp làm gì đó giúp tôi không? Nó chỉ khác một xíu ở chỗ là từ can đó, nó sẽ ít lịch sự hơn là từ could ha. Từ could là từ cái từ mà would á would và could là hai từ lịch sự ha, còn can là là nó không lịch sự lắm ha, nó bình thường. Rồi, uh, could you proofread this um, uh, document before I submit it? I submit it. Rồi, cái từ này lâu lắm rồi thầy mới nghe lại ha, từ này thì nó cũng không nó gọi là không 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 có quá phổ biến ha. Cái từ các bạn biết cái từ read, read có nghĩa là đọc đúng không? Còn cái từ mà proofread là nó có nghĩa là đọc và kiểm tra lỗi ha, đọc và thấy lỗi và sửa lỗi luôn thì nó sẽ khác với từ read một xíu. Rồi, còn cái từ này thì xíu nữa thầy sẽ mở cái cái phần um, lời dịch tiếng Anh ra để cho lời tiếng Anh ra để các bạn biết cái từ này ha. Rồi. Cái câu này có nghĩa là can you proofread this document before I submit it? Bạn có thể giúp tôi đọc và sửa cái tài liệu này trước khi tôi nộp nó không ha. Rồi, bạn có thể giúp tôi không thì xem thử cái lời đề nghị này họ trả lời như thế nào nha. Đây là một cái cái lời yêu cầu chứ. Sorry các bạn. Rồi. A. Thank you so much. Thank you so much. Cảm ơn rất là nhiều ha. Câu này là quá là quá là vô lý luôn. Tại vì người ta đang hỏi là có thể giúp được gì cho tôi không thì lại trả lời là cảm ơn bạn rất nhiều. Tự nhiên cái được đi nhờ cái cảm ơn rất nhiều ha, vô lý câu này loại rồi không có phù hợp. B. The deadline has passed. À. The deadline has passed. The deadline has passed là cái gì? Cái hạn chót nó đã nó đã qua rồi ha. Cái này là tạch rồi đó. Tại vì là hạn chót qua rồi mà chưa có nộp bài này là xong rồi. Nhưng mà câu này nói như thế nào? Nó không có hợp về nghĩa ha. Nó không có trả lời cho câu hỏi là bạn có thể giúp đỡ tôi hay không. Vậy thì chắc chắn câu cuối sẽ là câu trả lời rồi. Rồi mình cùng nghe câu cuối cùng nè. C. Of course, I'd love to. Of course. I love to. Ha? Of course, I love to. À, vâng, tất nhiên rồi ha. Tôi tôi rất vui khi được làm điều đó giúp bạn. Rất rất vui ha. Ok. Bây giờ mình sẽ tương tự nghe lại câu thứ hai nha. Number two. Should I reschedule the press conference? A. No, I don't have a press pass. B. Yes, it was impressive. C. Yes, Friday would be better. Friday would be better. Ok, rồi. À, tương tự ha, các bạn sẽ xem ở đây. Mình sẽ có tất cả những cái đáp án và phần lời dịch tiếng Anh ở đây. Rồi, các bạn xem để biết được cái câu vừa rồi người ta nói gì, đúng không? Rồi, sau đó các bạn sẽ dịch nghĩa và có thể xem, tham khảo phần dịch nghĩa tiếng Việt tại đây. Và nhiệm vụ của các bạn cũng tương tự là mình sẽ nghe nhiều để mình cải thiện kỹ năng nghe nha. Ok, mình sẽ đi qua phần tiếp theo ha. Phần tiếp theo đó chính là phần bài tập về nhà. Rồi, homework. Rồi, mỗi khi mà học trên lớp á, mà có cái phần nào mà có chữ homework thì các bạn sẽ về nhà làm ha, làm hết tất cả những phần bài tập về nhà. Làm càng nhiều thì các bạn sẽ, cái, cái kỹ năng của các bạn sẽ cải thiện lên nhiều hơn. Và khi lên lớp thì thầy sẽ kiểm tra phần bài cũ, phần bài tập về nhà của các bạn ha. 
Rồi tương tự những những cái dạng bài khác thì thường này nó sẽ có những cái câu hỏi là tầm hai bài ha, một bài là 8 câu, một bài là 10 câu. Nhưng mà cái bài này á, thì nó hơi khó một xíu cho nên là cái bài tập nó sẽ nhiều hơn. Thầy đã double cái phần bài tập lên là thành 10 um, 18 với 18 là tầm 36 câu ha. Thì các bạn cố gắng làm phần này ha, dành thời gian nhiều hơn để làm cái phần bài tập về nhà này, làm càng nhiều thì càng tốt nha. Tương tự sau cứ mở phần bài tập về nhà thì sẽ có một cái phần bài cái phần từ vựng ở đây là những cái từ vựng mà nó nó liên quan tới cái um, cái bài học ha hoặc là nó sẽ thông dụng trong cái phần tweet trong cái phần này thì các bạn cũng học những cái từ vựng này luôn ha để khi lần sau các bạn gặp nó thì các bạn sẽ hiểu nghĩa nó là gì. Rồi tương tự như cái bài thứ hai cũng có một cái ô từ vựng ở đây ha. Rồi Ok, các bạn sẽ làm hai phần bài tập này nha. Nhớ là phần bài tập này nó double lên rồi, nó gấp đôi lên. Cho nên các bạn hãy làm hết ha. Đó, ok. Rồi, cái bài mà câu hỏi về cái động từ khiếm khuyết của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. À, hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo nha. Xin chào mọi người.